بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوستان عزیز امید دارم خوب صحت من سر حال باشین خوش اومدین به یک از ویدیوهای دیگه اپ کنکور ویژه ما امروز فرم نهم کتاب صد فرم اصلی کنکور کار میکنیم در این فرم باز هم مثل فرم قبلی سوالی که زیاد جنجالی هستن که گچ سوالی جنجالی دی مرحله که ما خود رسیدیم اصلا وجود نداره فقط هم سوالی که ما حدس میزنم شاید بعضی از همسنفیتان مشکل داشته باشه یا اکثر شاگردان مشکل دارن فقط اونم سوالا رو کار میگنم سوالا کلیشان آسان هستن در فرم نهم اولین سوال که امروز کار میکنیم سوال چهارم است سوال چهارم میگه که لیمت اکس تقرب به طرف لایتنی از دو اکس مزبط سه بر جذب اکس مرا به جمع یک اگر لایتنی رو وزه کنین دو ضرب لایتنی لایتنی جمع سه لایتنی است پایینم لایتنی مرا به لایتنی جمع یک لایتنی جذب لایتنی لایتنی است شکل لایتنی بر لایتنی میگیره لیمت اکس شکل لایتنی بر لایتنی میگیرن بهترین و آسان ترین طریقی است که بلانترین توانه پیدا کنیم اگر دست رویت بتحل لایتنی در مخرج بتحل سفر و اگر در دویش بود حل نسبت ذره بش میشه آله من اینجا جزر هم دارم اکس بتان دو هم دارم اگر از جزر اکس بتان دو برای ای خلص بیرون جزر اکس هست و بالا هم اکس دارم یعنی بلندترین توان اکس بتان یک است که اینجا جزر اکس مربع هم از جزر که برای او هم اکس بتان یک میشه پس هم در صورت هم در مخرج بلندترین توان دارم از خود زری پایشان گرفته میشه از بالا دو از پایین جزر یک جزر یک یک است خیلی دوی بر یک شود دو سال بعدی سوال هشتم است که میخوایم کار کنم سوال هشتم میگه که اف اکس مسوی است با تنجانت اکس تنجانت تیتا اکس نه اف اکس مسوی به تنجانت تیتا جی اکس مسوی به اکس به توان پانزده پرسان کده که دی اف اکس ضرب جی اکس تقسیم دی اکس چی میشه مسوی است با خب واضح است مشتق اف ضرب جی را نظر به اکس خواسته اول شما اف اکس جی اکس را کردی دیگه ضرب میکنین این دو طور که دیگه ضرب میکنیم اون اکس به توان پانزده ضرب تانجانت تیتا اینی میشه اف اکس ضرب جی اکس این حالا مشتق از ایر خواسته مشتق چطور محصبه میشه که توان ضرب زریب زریبش تانجانت تیتا است ایجا چون تیتا دارم اکس ندارم ای عدد ثابت حساب میشه تانجانت تیتا ای زریب است پانزده ضرب زریب اون میشه پانزده تانجانت تیتا از اکس بطان پانزده یکی کم اکس بطان چارده میشه سوال دیگه کار میکنیم سوال شانزده هم است در این طور یک مدله خط خط معجب پرسان شده شکل و می از این مدله قسمی است که اکس منفی ایچ کل مربع مثل به چار پی ضرب وای منفی که سوال این طور یک شکل داره پرابول در این پرابول مدله معجب خواسته اگر به ترتیب برم تمام چیزی که در اینجا وجود داره ایچ و که رس میشه پی امریکا ضرب از ایچ و که جمع پی نقطه محراقش میشه و اونم که جمع پی را علامه پی را منفی میگیری که منفی پی و این مسیب که منفی پی فرمول معجهش است خیلی برزی که معجر پیدا کنیم که و پی ضرورت است بجه چار پی در بالا چار نشته است از ریاضم میتونم بگیم چار پی مسیب چار است وقت چار پی مسیح به چار باشه اونه یک چار چار یک چار چار پی مسیح به یک محصبه میشه قیمت پی یک است و با جای منفی که در بالا منفی پنج تانجانت پای بر چار است خب منفی که تا منفی میشه باییم خلاص که مسیح است به پنج تانجانت پای بر چار تانجانت پای بر چار یا چل پنج درجه یک است قیمت از ایره که یک بگیریم یک ضرب پنج پنج میشه که مسیح به یک پنج قیمت که پنج است قیمت پی یک است در اونجا وزم میکنیم وای مسیح به که از پنج پی از یک پنج منفی یک میشه چار 
سال بعدی کار میکنیم سال بیستم است یک سال انتگرال است انتگرال یک تا به دو x جمع x به تانشت بر x مربع جمع x به تان نو دی x آب بر سال کسری قبلا گفتیم که اول کش میکنیم که به حالت عادی به شکل x به تان n اگر شوه تبدیل شوه خب بسیار کار ماسان میشه اگر نمیشد باز میرین میره میبینین که مشتق مخرج در صورت اس یا نیست اگر باشه بلند تبدیل میشه و اگر دو هم نمیشد باز از کسور قسمی استفاده میکنین اینی میسه مرحله حل انتگیر لالای کسری است خب فعلا من اگر در بالا یک دانه اکس مشترک بیرم انتگیر لال یک تا دو باشه در صورت یک دانه اکس اگر مشترک بیرم اکس تقسیم اکس یک میمونه اکس بتانه تقسیم اکس اکس بتانه هفت میمونه و در پایین اگر اکس بتانه دو مشترک بیرم x به تان دو تقسیم x به تان دو یک میمانه x به تان نو تقسیم x به تان دو x به تان هفت dx یک جمع x به تان هفت یک جمع x به تان هفت در دیشن چیز است اینو که دیده کنسل میشن اون x بر x مربع میمانه اگر اطور کنیم که یک دانه x صورت را کت یک دانه x مخرجی x مربع میمانه دو دانه x است کت یکیش خلاص کنیم یک دانه x تنها در مخرج میمانه یک بر x dx این حاله بر کسری اگر ایره یا اکس بطان منفی یک نشته کنین یکی از حالات سنه ای نمی که اکس بطان این حل نمیشه یا نه حل نداره یا سریق فرمول می حل نمیشه یه است که توان اکس بطان منفی یک نباشه فعلا اگر ایره در صورت برین گدودی میشه خیلی از طریق کار نمی کنیم اکس بطان منفی یک بیرمش می بینم مشتق مخرج در صورت است یا نه مشتق اکس میشه یک اونه در صورت است خیلی نمی لانه اکس از دیگه تبدیل میشه به لانه x لن مخرج هر چی که در مخرج است لن از ما با خاطر که از لن x اگر شما مشتق بگیرین مشتق لن x یک بر x است از خاطر انتگرال یک بر x پس لن x میشه چرا مشتق انتگرال بر x دیگه است قیمت گذاری از یک الی دو مانده اینا اول دو قیمت میمانین میشه لن دو منفی باز یک قیمت میمانین میشه لن یک لوگوت می یک به هر قاعده صفر است این یک صفر است خیازو صرف نظر یا نشتش نمی کنم تنها لنه دو می مانه سال بعدی کار می کنیم سال بیس ششم از می گه که محیط یک مسلس متصاوی و لازلا سی سانتی متر است شای دایری محیطیش را پیدا کنیم شای دایری محیطی از خود انتر یک فرمول داره فرمول چه برطان نشته می کنم که آر مسیس به ای ضرب بی ضرب سی تقسیم چار ای ای کلان مساحت منامیته ای ضرب بی ضرب سی طول هر زل از اون مسلس است سه زل می داشته باشه مسلس طول هر زل شکشه ای دگش بی دگش سری می شه این حالا مسلس چون متصاوی یا لازلا است از خودر کده یا لازلاش که دی دیگه مساوی است یعنی می شه که فرمول تانوشتا کنیم که بی و سی و نام مساوی به ای هستن کلش ای است که ارسیش ای شوا ای مکعب می شه بر چار ضربه مساحت مسلس متصاوی یا لازلا از فرمول جزر سه بر چار ای مربع حساب میشه یعنی چار امرای چار خلاص آر مسیس با ای مکب تقسیم ای مربع تنو ای میمونه ای بر جزر سه فقط این طور یک چیز حال قیمت ای را باید پیدا کنم چند است محیط مسلس متصاوی و لازلا یعنی هر سه زل مسلس را که جمع کنین سی شده چون از لایشان مسلسی است هر سه جمع شده خو ای جمع ای جمع ای سه ای میشه اینطور یک مسلس داشته باشم هر زلش ای باشه محیط میشه سه ای فرمول محیط بر متصاوی و لازلا ای کده ای کده ای جمع سه ای اونا خیلی قیمت پیر سه ای میمانیم سه ای مسلسی به سی سانتی متر یک سه سه ده سه سی ای ما برای ده سنتی متر قیمت ای را ده سنتی متر وازه میکنم میشه ده سنتی متر بر جزر سه اگر نطق سازی بکنین جزر سه هم در صورت هم در مخرج ضرب میشه ده جزر سه بر سه سنتی متر میشه متاسفانه در جوبا نیست همی جواب را قسمی نشته کده در جوبا که در نشته کده پنج ضرب دو ضرب جزر سه بر سه سانتی متر بعد از او دور داخل ازی جزر برده دو وقت داخل جزر بره چار میشه چار ضرب سه باز دوازده میشه پاین ضرب جزر دوازده بر سه سانتی متر دور داخل جزر بره این مربع میشه دو مربع چار باز چار کده سه که داخل جزر سه زوال ضرب شد چار ضرب سه دوازده 
سوال 27 ام سوال مشابه به سوال 26 ام است میگه محیط 20 سانتی متر است شاید دایره محیطی رو پیدا کنیم مثلث متساوی از لاس پاس قسمی که پیشتر کار کردیم میشه فرمول را اگر نمیتونین اثر پس نشتا کنین یا خو اگر از در از سوال پیشتر فرمول یاد تان مانده باشه فرمول بالاخره طور شد که شاید دایره محیطیش مسی به ای بر جذر سی شده بود حاله شما باید قیمت ای را پیدا کنین گفتیم محیط در مثلث متساوی از لا سی ای است سی ای مساوی با 20 سانتی متر اطراف تقسیم سی میکنین ای پیدا میشه 20 بر 3 سانتی متر قیمت ای را کجا وضع میکنم آر مساوی با قیمت ای 20 بر 3 سانتی متر بر جزر سی باشه اگر مخرج جزیره یک بیرین دور زب دور نزدیک زم نزدیک یک ضرب بیست و بیست میشه سه زر جزیره سه سه جزیره سه سانتی متر بعد از او جزیره را ناتق سازی میکنیم صورت مخرج ضرب جزیره سه میکنیم بلا بیست هم ضرب جزیره سه میشه در مخرج جزیره سه هم ضرب جزیره سه میشه که جزیره ضرب جزیره سه با سه از سانتی متر سه ضرب سه نو 20 ضرب جزر سه بر نو باز در جوابا قسمی نیست در جوابا 20 را ده ضرب دو نشته کنم مثل پیشتر واره باز دو داخل جزر برده که دو داخل جزر برای چار چار ضرب سه پس دوازده یعنی میشه ده جزر دوازده بر نو سانتی متر سوال سی دوم یک رابطه است فرمسی با سی دوم جوری مرتب داره گفته دی دومین پیدا کنین دومین تمام قیمت های اکس میشه قیمت های اناسور ست اول کنم دومین چه اونا از بین ساین سی پایی بردو و یک ساین سی پایی بردو مربوط اکس میشه خیلی ست که ساین سی پایی بردو لنه دو و یک را در خود داشته باشه اونو هم ست دومین است در جابا باز ساین سی پای بردور منفی یک گرفته ساین دو سد افتاد درجه منفی یک است منفی یک به ترتیب منفی یک لن دو و باز یک این یه نصور میه سوال سوی چارون میگه تابعه ایف ایکس مسیب ایکس مرو من پنج بر ایکس داریم مجانب مایل چه پیدا کنیم میفهم سوال آسان است فقط بخاطر ازی که بعد از بسیار وقت شاید پرسان شو از این بخش معمولا سوال پرسان نمیشه از مجانب مایل شاید شاگرد فراموش شون شد مجانب مایل وقت میخواین پیدا کنین صورت تقسیم مخرج میکنین اکس مربع منفی پنج را تقسیم اکس میکنیم جای خالی بخاطر چی مونده تکمیل به چای جا سفر اکس نشته میکنی اکس با تاان دو است اکس با تاان یک واز باد از اکس با تاان سفر به ترتیب باید بیا خب اگر x مربع تقسیم x شو x دفعه ضرب میشه که x ضرب x x مربع رو بده دیگه عناصر نیز خو اگر تکمیل کنیم جمع صفر به دیجه نشته شو x ضرب صفر اون صفر x و با دو علامه ای از یا تبدیل ای دو تو خلاص میشن یا خو بیا صفر هستن خلاص کنیم نکنیم شن بیا از نیستن هر دوش صفر است تنها منفی پنج میمونه منفی پنج درجهش از x کده کمتر است به این که باقی مانده است و x حاصل تقسیم است و این مسیح به هر چیز که حاصل تقسیم بود اون مجانه به مایل است خیلی و این مسیح به x مجانه به مایل برزی می سوال است سوال بعدی سوال سی وشتم را کار میکنیم در این سوال میگه ساین سی و سی ضرب کوساین سی و سی جمع ساین چه از چش را ساده بسازین همیشه ساین یک زایه ضرب کوساین خود از اون زایه بود یک دانه دوی بردو در خود سوال ضرب کنین دو ساین الفا کوساین الفا فرمال ساین دو الفا میشه از این طریقی سوال ها معمولا کار میشه اینجا شما یک دوی بردو در اول سوال اضافه میکنین یعنی دو هم در صورت ضرب میکنین جمع ساین 66 خودش باشه حاله دو ساین سی و سی کو ساین سی و سی دو ساین الفا کو ساین الفا فرمول ساین دو الفا واره ساخته شده ایجا خیلی به تبدیل میشه به ساین دو الفا ساین دو ضرب سی و سی دو ضرب سی و سی میشه 66 اما این دوی مخرج مانده ساین 66 بر دو جمع ساین 66 دیگه در اوجه باشه اگه غیر واجب کنیم قسمی دو ضرب ساین 66 و دو ساین 66 جمع اینجا یک ساین شست شش هست دو ساین شست شش کتی یک ساین شست شش 
366 بر دویش را خودش هم میگیری باز میشه که سه بر دو را مثل زری بار نشته کنیم سه بر دو ساین 66 سوال چلی یکم یک سوال لمت است بهترین طریقه بر این سوال لمت حل کردن از طریق قیمت گذاری است یک رواز هم میکنین لن به تاان چاره یک جمع یک میشه دو دو به تاان چار بر پایین لن به تاان دویه یک جمع یک دو دو به تاان چار آب ما جوابور ببینم اگر جنس لن دو بود جواب آخوا اکثر جواب از جنس لن دوز از قدر چار ره اطور کار کنیم که می دو به تاان چار میشه که شانزده بگیرم بر یک مدت باز پس دو به تاان چار میگیرمش لن به تاان چار شانزده بر لن به تاان دوی شانزده بخاطر ایزر کار ما سان چوا خاله لن به تاان چار شانزده لن به تاان دوی شانزده فکر کنین لن شانزده در بلا چار تا از در پایین دو تا از لن های شانزده یک دانه لن شانزده از چار دو تفریق میشه دو میمانه یا از چار دانه لن شانزده دو دانش کت مخرج خلاص میشه دو دانش تنها میمانه لن مربی شانزده بس شانزده دو به تاان چار بود لن مربی دو به تاان چار اینی چار که در ذریع به هشت میشه میبخشین شانزده میشه نورمالی اگر توان نیه بود چار زریب میشد خود چار حالا که توان است چار به توان دو بلند میره چار به توان دو شانزه است شانزه ضرب لند مربی چار زریب رفت تنها دو مانده شانزه ضرب لند مربی دو میمانه سوال چل سیوم یک سوال مترکس است میگه مترکس سی مسی به پنج هشت یک دو داریم قیمت مطلقه یا دیترمینانت حاصل ضرب معکوس از این مترکس هم روی دیترمینانت شو پیدا کنین ما اول در مداخل از این خود چیزی که پرسان کرده دیترمینانت سی باشه سی به تان منفی یک یعنی معکوس خود سی اینطور میشه که یک بر دیترمینانت سی ضرب ادجوینت سی این فرمول پیدا کردن معکوس است هر وقت معکوس یک مترکس دوی در دو رو بخواییم پیدا کنیم یا هر مترکس دیگره فرمول این همطور است که یک بار دیترمینانت را ضرب ادجوینتش میکنیم معکوس دیترمینانت ضرب ادجوینت این به جای سی بتون منفی یک میگیرم این دیگه خودش سی بتون منفی یک این قیمت چه است اینا ل دیترمینانت که دیترمینانت خلاص تنها قیمت مطلقه یا میشه بگیم که دیترمینانت ادجوینت سی را خواسته ادجوینت سی طور پیدا میشه که قطر اصلی جایشون تبدیل میشه اینجا جای پنج دو میه، جای دو پنج میه و قطر فری علام مایشان اشت که مضبط اشت است منفی اشت میشه یک مضبط یک است منفی یک میشه خال دیترمینان چونه پیدا میکنیم دو زر پنج ده منفی منفی یک زر منفی اشت مضبط اشت میشه خب منفی زر مضبط اشت پس منفی اشت ده منفی اشت میمانه دو سوال چل نوم است که صورت زویوی یک جسم یازده پای رادیان برسانی از فریکونسیش را پیدا کنید صورت زویوی فرمولش تیتای برتی از باز بر یک دار دو پای برتی باز دیده صورت برای اف میشه دو پای ضرب اف دو پای اف است حال قیمت اومیگا را نشته میکنیم یازده پای رادیان برسانیه مسی به ای دو پای رادیان داره معمولا نشته نمیکنیم خو رادیان داره دو پای رادیان ضرب فریکونسیش است رادیان و پای که رادیان و پای او طرف خلاص یازده ماند ضرب یک بر ثانیه و هرتز است یازده هرتز مسیح است به دو ضرب اف دو روز می بنیم یازده بر دو هرتز فریکونسی می شه کور اگر تقسیم کنین پنج شور پنج است سال پینج و دو می اگر بالای چارچ بیست کولمب کار یک ازار چارسد جول انجام می شه قوی محرکه را در می سرکت پیدا کنین قوی محرکه همرای تفاوت پوتنشیل مسیح می باشه و کار اجرا شده همرای انرژی زخیروی و فرمول تفاوت پوتنشیل کنون فرمول قوی محرکه یا ایم اف هم می شه ایم اف مسیحی از پا تغییر در انرژی پوتنشیل تقسیم خود چارچ خیلی ایم اف مسیحی می شود انرژی پوتنشل چون کار 14 ست جول بالش انجام شده یعنی تغییر انرژی زخیرویش 14 ست جول است قضیه کار و انرژی زخیروی تر است که یک مقدار کار بالا یک جسم انجام میشه اونم کار هم رای تغییر انرژی زخیروی یا پوتنشلش مسیح میباشه 
1400 جول بر مقدار چارچه است 20 کولم سفر کت سفر خلاص 1 2 2 7 2 14 سفر 70 جول بر کولم جول خودش میشه ولت ضرب کولم بینیم کولم کت و کولم خلاص ولت باز میمانه 70 ولت سوال 56 هم میگه که در اطراف اتم مرکزی آی اف پنج چند جور الکترون وجود داره اول اتم مرکزی رو بشناس اتم مرکزی اتم است که تعدادش در خود مالیکول کم باشه و چارج یا نمبر اکسیدیشنش بلند باشه در بین آیودین و فلورین فلورین پنج تا آیودین یک تا آیودین اتم مرکزی میشه آیودین در مرکز قرار داره در اطراف از پنج دانه فلورین یکی دیگه شه این نیجر هستم میکنم حالا آیودین چون از گروپ هفتم از هفت الکترون ولانسی داره جمعاً آیودین هفت الکترون ولانسی داره اینجا یک الکترون، اینجا دو الکترون، اینجا سه الکترون، اینجا چهار الکترون یکی هم برزی پنج دو دانی دیگه هم مانده اینی هم شش هفت حالا فلورین ها وقت کت آیودین رابطه می سازن و اوتر نیست که اونا هیچ الکترون نبیرن فلورین یک الکترون میاره امریزی یک رابطه باز می سازن این یک جوره الکترون می شن این فلورین هم یک الکترون از خود میاره امریزی یک الکترون آیودین رابطه می سازن این فلورین هم یک الکترون از خود میاره امریزی یک رابطه می سازن این فلورین هم یک الکترون از خود میاره امریزی آیودین رابطه این فلورین هم یک الکترون از خود میاره امریزی رابطه این یک جوره دو جوره سه چهار پنج جوره الکترون رابطوی داره این دو دان الکترون اضافهش چون آیدین از گروه هفتم از هفت الکترون باید در تا خود داشته باشه پنج توشینی الکترون هایی کنه رابطه ساخته دو دانش رابطه نساخته اینا هم یک جوره الکترون حساب میشن جمعا شش جوره الکترون در اطراف از اتم قرار داره سال شست چارون پرسان شده که کتلی مولیکولی مرکب پرایمری میتایل پروپایل الکول پی آر آی مخفف پرایمری است پرایمری میتایل پروپایل الکول یعنی الکول اولی است یعنی میتایل در جای قرار داره که از اویچ یا از گروپ کاربینول دور خب اول ما پروپایل الکول نشته میکنم باز میتایل برای سی نست میکنم پروپایل یعنی سی کاربون و الکول یعنی اویچ داره و چون پرایمری است اولی است از خاطر میتایل دینی کاربون یا نه وجود که بوده نمیتونه که وجود میتایل باشه خب بزوره و چه ازی که میتایل پروپایل الکول بگیم برزو میگیم که بیوتایل الکول نه کاربون ها چهار تا میشن یک دو سه اونجا که دیگه چهار کاربون ده این اینجا قرار داره اینجا هم بودم میتونه او در حالت می بود که الکول الکول دومی می بود اگر الکول الکول دومی می بود باز میشت که ده اینجا هم در نظرش بگیری خب به هر حال حال چون پرایمری است کاربون اینجا است هایدروجن ها رو باید خود حساب کنی اینی کاربون یک رابطه اینجا گرفته جمعن باید کاربون چهار رابطه بگیره از خاطر سه رابطه دیگهش که تایروجن هست این کاربون یک دو سه رابطه داره یک رابطهش که تایروجن هست این کاربون دو رابطه داره دو رابطه دیگهش که تایروجن هست که چهار شده این کاربون یک رابطه داره خیلی سه رابطه دیگهش که تایروجن هست اینی فرمول شد حالا این فرمول چند کاربون داره جمعن یک دو سه چهار کاربون چهار تا چند هایدروجن هایروجن ده تا چند اکسیژن یک دان اکسیژن کتله مالیکولی پرسان کرده کتله ش حساب میکنیم کتله کاربن 12 است 12 ضرب 4 میشه به خاطر 4 تا دارم کتله هایروجن یک است ضرب ده به خاطر که ده دان هایروجن است و کتله اکسیژن هم 16 4 12 48 یک ضرب ده ده است جمع 16 48 ده 58 58 ده دیگه 68 کته شش دیگه افتاد و چار افتاد و چار ای ام یو واحد است واحد کتله مالیکولی است افتاد چار ای ام یو کتله از این مرکب است سوال افتاد و پنجم و سوال اشتادم دو سوال آخری است که کار میکنیم در این سوال ها مجموعی نمبر سپن پرسان شده سلفر سی و چارم سلفر نیست اصل سلنیم است حتما اشتا باشده ایس ای باید باشه سلنیم انصار سی و چارم است سلفر انصار شانزام است خب نمبر اتمی را بر داده گفته که مجموعه نمبر اسپن پیدا کنم شما از روی نمبر اتمی آرایش الکترونی پیدا میکنین که یک از دو دو از دو دو پیش هش سه از دو سه پیش هش چار از دو سه دیده 
چار پیشش ای دفعه جمع کنیم که زیاد نشه دو دو چار چار شش ده دوازده اشده بیست سی سی و شش زیاد شده یعنی باید چار باشه چار پی چار حاله اگر جمع کنید فکس بوده میشه تا اینجا سی دیگه شم سی و چار این حاله اینی مدارای دیگه که پوره هستن و نمبر سپنشان حتما صفر می باشد چرا هر آربیتال اگر یک الکترون با سپن مضبط یک بردود داشته باشد دیگه الکترون با سپن منفی یک بردود رو و تکمیل هستن مداره که تکمیل نیستن در اونا نمبر سپن مجموعش باس بلوی صفر دیگه عدادم شده می تانه امکان داره صفر شده دیگه عدادم امکان داره شده چار پی چار مثلا رسمش میکنیم مدار پی سه آربیتال می داشته باشه یک دو سه این سه چار خانگک اونو ما آربیتال اکاز چار الکترون نه اینجا قرار داره الکترون ها رو تر تقسیم میکنیم که یک الکترون در اینجا نظر با قایده هون در هر کدوم شوال یک یک تا بعد زباز جفت میشه یک دو سه دیگه آربیتال ندارم چارم را پس در اول جا به جا میکنم این نمبر اسپن اینی که به طرف بالا هست اگر مضبط یک بردو باشه از دیگهش منفی یک بردوست چرا برخلاف شد از این هم جهت از اوست مضبط یک بردو و این دیگه هم هم جهت از اول است مضبط یک بردو این دو تا که دیگه خلاص مضبط یک بردو مضبط یک بردو جمع شد مضبط یک مجموعی نمبر اسپن بده اسمه گرچه درستش مضبط منفی یک است هم مضبط یک هم منفی یک اما در فرما اکثرا تنان جواب مضبط یکش می باشم سوال بعدی کلورین هفته است این هم بین ترتیب آرائش الکترونی میکنین یک از دو چخون مقبول دو آمد دو از دو دو پیشش سه از دو سه پیشش چار از دو این هم جمع کنیم زیاد نشد دو دو چار چار شش ده دو دو دوازده دوازده و شش هجده ای خوبی خیزافی است تا اینجا هجده میشه ما افده کار دارم خیلی سی پی شش نه سی پی پنج این حال اینا که پوره هستن ایچ از ور نمیگیریم تنها آخریش که پوره نیست اونو در نظر میگیریم پی با سی آربیتال داره پنج الکترون اول در هر کدوم میشه یک تا تقسیم میشه پنج الکترون داره بعد زو یک دو سی دو تای دیگه همان یکی ده اینجا یکی ده اینجا اینی دو آربیتال هم پر شدن میشه که وارم بگی که مجموعی نمبر سپنش صفر است تنها اینی یک میمونه که مضبط یک بردو نمبر سپنش خود شد سوال بقیه که در فرمانده اونا رو مبر خودتان میمونم اگر هنوزم کدام سوال مشکل دارین میشه کامنت بانین حتما اونا رو مبرتان ویدیو جدا جور میکنیم کار میکنیم از چند فرم را یک جای گرفته سوالش نمیگیریم اونم سوال هم اضافی در ادامش بس کار میکنیم که این سوال ها سوال بوده که شاگردان مشکل داشتن درس امروزتان خلاص است وقت خوش